ലോകത്ത് പ്രകാശം വരുത്തിയ മഹാമനീഷികളുടെ ഗുണം അവരിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്നത് ഏതെങ്കിലും നാടിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയോ പേരല്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ചില മഹത്തായ ഗുണങ്ങളുടെ പേരാണ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ സയ്യിദ് അൽ കൌനൈൻ ഖാത്തിമിൻ നബിയിൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശരിയായ നിലയിൽ പഠിക്കുകയും പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും വളരെ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്തായ ഗുണങ്ങളുടെ പേരാകുന്നു ഇസ്ലാം ആ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ടോ അവൻ മുസ്ലിം ആ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ടോ അവൻ മുസ്ലിമല്ല ആ ഗുണങ്ങളുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന ശത്രുവായ അബൂജഹറിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ അത് ഇക്കിരിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്നു ആ ഗുണമുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ തേരാളിയായ നൂഹനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ മകനിൽ ആ ഗുണമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ കാര്യം വളരെ വ്യക്തം ഉദാഹരണത്തിന് ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാമങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഡോക്ടറായി ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പിതാവിനെ പിൻപറ്റി സമർത്ഥനായി പഠിച്ച ഡോക്ടറായാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ മകൻ എന്റെ ഉപ്പുപ്പായ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരക്ഷരം പോലും പഠിക്കാതെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് വട്ടം തോറ്റ് സ്കൂട്ടറിൽ തെക്ക് മുടക്കി കറങ്ങി നടന്നാൽ അവരെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ നമ്മൾ വിളിക്കുകയില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ മകൻ പിതാവിനെ പിൻപറ്റി നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറായ നമ്മൾ പറയും ഗുരുത്വമുള്ള എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയും അതേ എഞ്ചിനീയറിന് മറ്റൊരു മകൻ ഒരു അക്ഷരം പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർ എഞ്ചിനീയറെ എന്ന് വിളിക്കുകയില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടി എഞ്ചിനീയറുടെ മോലെ എന്ന് വിളിക്കും കൃത്യം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഏതെങ്കിലും നാടിന്റെ പേരല്ല ഇസ്ലാം ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ പേരല്ല ഇസ്ലാം ചില സനാതന ധർമ്മങ്ങളുടെ സമുന്നര മൂല്യങ്ങളുടെ മഹത്തായ ഗുണങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇസ്ലാം അതുണ്ടോ അവൻ മുസ്ലിമാണ് അതില്ലയോ അവൻ മുസ്ലിമല്ല അവന്റെ പേരിന് മുകളിൽ എത്ര വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ലാഹില്ല മുഹമ്മദ് റസൂർ കാണട്ടെ അവൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ കൊടിയിൽ ലാഹില്ല മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉണ്ടാകട്ടെ അവനെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അവന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇടട്ടെ ആള് മുസ്ലിം ആവുകയില്ല ഈ കാര്യം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ചില സിഖ് സഹോദരങ്ങളായ അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്ന മിസ്സസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമായ തബലീഗ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വരികയുണ്ടായി മർക്കസ് നിസാമുദ്ദീനിൽ മറയിലിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവർ ഒരു വല്ലാത്ത ചോദ്യം തബലീഗിന്റെ അമീറിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരായ ഹൈന്ദവരെയെല്ലാം മുസ്ലിമാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാണോ ഹസരത് ജി മൗലാന ഇനാമുൽ ഹസൻ സാഹിബ് മറുപടി പറഞ്ഞു മോളെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പണ്ടേ മുസ്ലിമാകുമായിരുന്നു ഒന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കയ്യിലും കാലിലും പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും മുസ്ലിമാക്കാറുന്നൊരു പാവപ്പെട്ട പരിശ്രമമാണിത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഈ റമദാൻ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ മുസ്ലിമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് 
ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്ത് ആ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് റമദാ മാസം മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പിന്റെയോ തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ ആശംസകളുടെ പേരുകൾ അവിടെ ഇവിടെയും എഴുതി വെക്കലിന്റെയോ പള്ളികളുടെ മുന്നിൽ പച്ച എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള കമനീയമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെയോ പേരല്ല റമദാ മാസം അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് മുമ്പുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു നോമ്പിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ തക്കുവയുണ്ടായി തീരലാണ് ഭയഭക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി തീരലാണ് തക്കുവ ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു വചനമാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ തലപ്പാവും ചുബ്ബായും തൊപ്പിയും മുണ്ടുമെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ആള് ഭയങ്കര മുത്തക്കിയാണ് ആ സഹോദരിയുടെ പർദ്ദയിലേക്ക് നോക്കിക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത തക്കുവയുള്ള സ്ത്രീയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തക്കുവയിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്താ നിസ്കാരം അദ്ദേഹം മുത്തത്തിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് പറയുമോ അദ്ദേഹം വലിയ ധീരന്റെ പരിശ്രമങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ ഒന്നും നിന്ദിക്കുന്നതല്ല ഉസ്താദ് ജുബ്ബയുടെയും മുണ്ടിന്റെയും വിഷയത്തിൽ മുത്തത്തിയാണ് സഹോദരി പർദ്ദയുടെ വിഷയത്തിൽ മുത്തത്തിയാണ് ആ സഹോദരൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ധീരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും മുത്തത്തിയാണ് പക്ഷേ തത്വയെന്നാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിനപ്പുറം കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ഖുർആൻ പഠിക്കണം അതിനെ കണ്ണാടിയാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവനത്തെ വിലയിരുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഈ ആയത്തിന് തൊട്ട് ഒരു പേജ് മുമ്പ് ഒരായത്തുണ്ട് ആ ആയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആദരവായ റസൂറുമായി പറയും സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസ് സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ആകണം അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കൽ കുറെ വിഷയങ്ങൾ വിളംബരല്ല കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് വേദനയുടെ രാവുകളും പകലുകളുമാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും പത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയകളോ ഉദ്ധരിക്കത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിന് ഫലമാകും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇരുൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ സമുദായം ലോകം മുഴുവനും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ വാളരെ പീഡനങ്ങൾക്കിടയിലും കുറച്ച് ശാന്തമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചു ആ ദുരന്തം ഇസ്ലാമിന്റെ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആരോ ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ കടുത്ത നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ നിരോധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ അവരും കുറെ പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു വല്ലാത്തൊരു കുഴച്ചിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി വല്ലത് ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കി ആദരമായ റസൂറുള്ള മദീനയിൽ വന്നു അവിടത്തെ പ്രബല ഗോത്രമാണ് യഹൂദികൾ യഹൂദികൾ അവരുടെ ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ജറൂസലമാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കഴബ ഷരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നമസ്കരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു രണ്ടിന്റെ ഈ ദിശ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് 
Baladamurta, the Chantola, the Yatik, the Kadi one of the other Kelkin, the Manasirak and the work, Tatunga Mudu and Manasiragum. Other day, eight of Mavasana, my other Pitai Tanipo, other Pata, Sura Tal Bakara Nuti, Edivati, Edamati Ayat, Alleg Edivati and Javati Ayat. Ayat in Arthur and Noki, Etta Gambi Ramadan. Ladies and Birra. Antu wallu wujuhakum tibal al-mashriqi wal-maghrib Namaskar samayat Kedak bhaagate ko, padinyar bhaagate ko Mughan dirikyu ga yenna dalla punne karmam Walakin al-birraman amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين مرت كل غرم من نال بشواس مشريا كلان وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب قل لغرب من نال قل لمن نال بندك المناك لان والموفون بيعدهم اذا عاهدوا Only when I'll carry وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ قُلْنِ مَنْ نَالْ صُبْحَاوَ النَّمَّا كَلَانَ پڑھنا روٹن گھڑکوٹن تیریا لَلَّا بُلْنِيَمْ مَرْجِ بِشْوَاسَمْ بَنْدَمْ آرَادَنَا اِڈَمَادِكَلْ صُبْحَاوَ النَّمَّا كَلَانَ أولئك الذين صدقوا إبران ينغل مسلمين سنادر دھرمين بھائبتر إن وعدك تل ستي سندر بلرتي بر وأولئك هم المتقون إبران يدار تسكي بكتن مار سهودر ينغل جندي كي نمسكار تل Kebilai leh kita ringan ni nak kuasa yang mana tu nama skala itu ni serutan. Jangan anggot ni ringan skala ni skala ceria aja. Padinya ada ikut dengen, marjaya ada ikut kebilai leh kita ringan lekut skala ceria aja. Ia tu mana ada cera pandai kali, cera mana yang mesti mana, cera pandai kali. Niaya mana itu mati setiap kebilai bintu, janda apa tu biru mana yang mana tu tiri mana tu kada. Kebilai leh kita ringan ni nak kuasa. Namaskar itu ni serutan ni bandar ni ada. Maksudnya pada zaman para Hindu ni bandar ni kalum bandar ni khadagam. Binti ini ada citra mana yang baru ikhaya ni ada. Chakram ini ada bahara mana yang orang ni ada. Jiwa ini ada manusia ni sehari pun nanti kahiyah. Aduh kan tu pada zaman para Hindu ini anjir bulan ni ada. Padinya ada yang kita hendak usul ni, faham tu orang tu baru tu bandar, kahiyat tu tu, tarawih itu baru tu bandar, 
നമസ്കരിക്കലും ഇത് വലിയ പുണ്യമൊന്നുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഭയഭക്തിയുടെ ഇസ്ലാമിക ഗുണങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ചാർട്ടർ ഒന്ന് വിശ്വാസം നന്നാക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസം നല്ലതാണോ അലഹമില്ല ഇല്ലയോ റമണാടിലൂടെ നന്നാക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ ഇമാനിനെ പറ്റി പഠിക്കൽ മനസ്സിലാക്കി മരളി റമദാൻ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ അധികമായി ചെല്ലണം അതിലൊന്ന് കെണിമത്ത് തയ്യലയാണ് ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അശ്വതുല്ലാഹില്ലെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല നടന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് ധാരാളമായി ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും അധികമായി ചെല്ലി നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോകുന്നു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാതെ ആഹാരത്തിലേക്ക് നോക്കി ബണ്ണ് നാലെണ്ണം പൊറോട്ട എട്ടെണ്ണം ഇറച്ചിക്കറി ഇല്ലത് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ എല്ലാവരും നിക്കിച്ചെല്ലാം പറയും സലാത്തിയല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അധികമായി കേൾക്കൻ ആദരവായ റസൂലിനെ പറ്റി അധികമായി കേൾക്കൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധികമായി പാരായണം ചെയ്യൻ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൻ മക്കാ മുക്കറമയിൽ അവതരിച്ച സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി അറിയൽ അലഹമില്ല അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മോഹറിന് ശേഷം നസീഹത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അതിനെ വിലമതിച്ച് പോയി ഇരിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരിടത്ത് പോയപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം അതും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കളവന്മാര് മൂന്ന് പേര് കൂടി ഇന്ന് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഹദീഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു സമുദായമേ പോയി നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും കേൾക്കുന്നു ഇതെന്റെ സംഘടന എനിക്ക് ഉസ്താദിനോട് താല്പര്യം താല്പര്യമില്ല ഉസ്താദിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകലും ഇല്ലാത്തതുമല്ല വിഷയം ഉസ്താദ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വിഷയം എനിക്ക് ഡോക്ടറിനോട് ഭയങ്കര വിരോധമാണ് പക്ഷേ എന്റെ കൃത്യ രോഗത്തെ പറ്റി ആ ഡോക്ടർ പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിരോധം മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആരിമയങ്ങളെ സറസ്സിലിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ വിലമതിക്കും നമ്മൾ അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറയും ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയും ലബിതങ്ങളെ പറ്റി പറയും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പറയും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഈ കരിമയും സ്വലാത്തും അധികരിപ്പിക്കലുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ലബിതങ്ങളെ പറ്റിയുമുള്ള പാരായണ ശ്രവണങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കലുമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈമാൻ ശരിയാക്കണം അള്ളാഹു തോഫി കൽകുമാറാകട്ടെ ആദ്യ വിശ്വാസം ശരിയാക്കി രണ്ട് ഒന്ന് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കരുത്തൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുമായും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൻ റമദാന്റെ ലക്ഷ്യം നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയും സക്കാത്തിനെ പറ്റിയും അടുത്ത വചനത്തിലാ പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നോമ്പുകാര അവരുടെ കാര് പോയി പിടിക്കൻ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്ക് നോമരിക്കൻ അവർ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അവരുടെ കവർ സിയാറത്ത് ചെയ്യൻ ഓദിക്കൊണ്ടും 
ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ആ മാതാപിതാക്കളെ എന്നും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും തുടർന്ന് ഇണകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം റമദാൻ മാസമാണ് ഇണകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം ഒരു സഹോദരനെ കണ്ടു റമദാൻ മാസമാണ് ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തേക്ക് എന്നോട് മിണ്ടരുന്നത് ഞാൻ പറയും വട്ടായി നിങ്ങൾ ഭക്തി ഒരു സൈസ് കളി കളിക്കുന്നു ഭക്തി ഖുർആാനി പറയുന്നു ഭാര്യയുമായിട്ട് റമദാൻ മാസത്തിൽ സംസർഗം നടത്താൻ രാത്രി ഇയാളും കൂടെ ഒരുമാതിരി മുറഞ്ഞ സ്വഭാവമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു മാസത്തേക്ക് ഭാര്യ കിട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ബന്ധം നന്നാക്കി ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഭർത്താവിനെ നോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിന്റെ നോമ്പിനെ പറ്റി നീ ചിന്തിക്കണം പത്ത് വട്ടം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഹദീഫ് നിസ്സാരമല്ല ഗൌരവമാണ് വല്ലവരും മോശപ്പെട്ട വർത്തമാനവും പ്രവർത്തനവും ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആഹാരപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പടച്ചവര് വലിയ താൽപര്യമൊന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ ബന്ധമാണ് നമ്മളുടെ സന്താനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാതാപിതാക്കളോട് മക്കൾക്ക് കടമയുണ്ട് സഹോദരി സഹോദര നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് കടമയുണ്ട് ഇസ്ലാം മൺവേ ട്രാഫിക് അല്ല മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല ബന്ധം മക്കളോട് നല്ല ബന്ധം കരട കാണിക്കും മക്കളെ ചുമ്മാ ശമിച്ചോണ്ടിരിക്കാതിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല ദുവാക്കൾ ചെയ്യും റമദാനിന്റെ മുബാറക്കായ സമയമാണ് പ്രാകാതിരിക്കും റമദാന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഷെയ്ഖുന്റെ ദീസം ഓരാന സക്കരി അറഹമുഹ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാകാതിരിക്കും ഈ സമുദായത്തിലെ മിക്ക ദുരന്തങ്ങളും പ്രാക്ക് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ആൾക്കാരെ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കും ശ്രമിക്കാനുള്ളതല്ല നല്ല വാക്ക് പറയും ദേഷ്യം ഒന്ന് നല്ല വാക്ക് പറയും അള്ളാഹു തന്നെ നന്നാക്കട്ടെന്ന് പറയും ആ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി തക്കത് പഠിച്ചോ നന്നാക്കി ആളുകൾ ശരിയായി പോകും എന്ത് കുഴപ്പം ഭയങ്കര വേദനയും കണ്ണുനീരും പറയുന്നു പടച്ച മതിന്റെ അങ്ങ് നന്നാക്കട്ടെ പറയും അലഹമില്ല ശബിക്കൽ കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് തകർന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും നോമ്പുകാര നോമ്പുകാരി നാലാമത്തെ ബന്ധം അയൽവാസികളോട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും അയൽവാസികളുമായി നല്ല ബന്ധം എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പുണ്യ റമദാൻ മാസം വരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൈകൊണ്ടോ കാലുകൊണ്ടോ നാവുകൊണ്ടോ ഉപദ്രവം വല്ലതും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാപ്പ് തരണം മമ്മു അമേരിക്ക എനിക്ക് അയക്കുക സഹോദര നിന്റെ സ്വന്തം അയൽവാസികളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാത്തത് ഇത് ഒരു വലിയ രസമാണ് ബാലരാമൂർത്തി അത് എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും മാപ്പാക്കണം എന്ത് വർഷം വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ബാലരാമൂർത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ഈ സാധനത്തിൽ കൂടെ വിട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അയൽവാസികളെ പോയി കാണൻ കൈകൊടുക്കും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല കൈകൊടുക്കും ആരീകരം ചെയ്യും അവർക്ക് ഹതിയ കൊടുക്കും വാതൽ മാല അല ഹബ്ബി പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പണത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടും അതിനെ മാറ്റിവെച്ച് ആ പണം ഈ പറയപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കും അഞ്ചാമത്തെ ബന്ധം സമുദായവുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ബാലരാമപുരം മുസ്ലിം ജമായത്ത് ഇരുന്നൂറായിരം സംഘടനകളുണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നല്ലത് ഒന്നിനോടും നമുക്ക് എതിർപ്പില്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കഴിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാത്സല്യ ബുദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കും പിന്നെ നല്ല മത്സരം നടത്തും അവര് നമസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് നമസ്കരിക്കണം അവർ റിലീഫിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് റിലീഫ് ചെയ്യണം വളരെ നല്ല മത്സരം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതിലേറ്റവും വലിയ അടയാളം ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും മറ്റുള്ള പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹോട് ദുവാ ചെയ്യും നല്ല വാചകം പറയും നമ്മളുടെ ബന്ധം നന്നാണെന്നൊരു അടയാളം 
ഉദാഹരണത്തിന് ജമീത്തുൽ മാഹിന്ദിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇവര് നല്ലൊരു പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു തോഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് ആഗ്രഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധുവിന് ഭൂമിയുള്ള സാധുവിന് നമ്മൾ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കണം സഹകരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസമുള്ള സംഘടനയാണ് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു വീട് മേച്ചു കൊടുക്കാനും ഓടിടാനും ജോലികൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ജമീത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയാ എല്ലാവരും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ കൈ കിട്ടി കിടക്കരുത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം നമ്മൾ യുവത്വം കപൂരാകും ഇവർ നാളെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും അലഹദില്ല പത്തുനൂറ് വീട് മേക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചല്ലോ സഹാബാക്കളുടെ ഗുണമാണ് അതുപോലെ കുറെ സാധുക്കൾ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എന്നാൽ ആവശ്യക്കാരെ നോക്കി അവർക്ക് അരിയും സാധനങ്ങളും എത്തിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ അവരോട് സഹകരിക്കും അവരോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കും ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ വന്നു നിങ്ങൾ സഹകരിക്കും ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു ജമീയത്തിന്റെ അടിയ സേവകരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ മാറിയെന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ദക്ഷിണയും കുക്ഷിണയും മക്ഷിണയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ ഞങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ജമീയത്തിലും ആ ഹിന്ദ് അലപരാധികളുടെ കൂട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് പറ്റി പിന്നെ പറയുന്നു അലഹദില്ല ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്ത അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കുറച്ച് പൈസ അതിനും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കും അലഹദില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യും പടച്ചവരെ ഞങ്ങളെയും കൂടി കബൂലാക്കണം അവരോട് പരിചയപ്പെടുത്തണം ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നമ്മളുടെ ബന്ധം ഇപ്രകാരമാണ് മധുരത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ ഐക്യപ്പെടിൽ ഐക്യപ്പെടിൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിൽ സംഘടന പക്ഷപാതത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൽ ഓ മുസ്ലിം മില്ലത്തെ വാഹിദ മുസ്ലിം ഒറ്റ സമുദായമാകിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണ് സഹോദര സമുദായങ്ങളുമായി നമ്മൾ നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നോമ്പ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇവിടത്തെ ഹിന്ദുവിനോട് ക്രിസ്ത്യാനിയോട് നാസ്തികനോട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോട് നല്ല ബന്ധം നിഷ്കളങ്കമായ ബന്ധം ഒരറ്റ മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി തകർക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല വന്നായി കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അമ്പലം പൊളിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അവരോട് നമുക്ക് ആദർശപരമായി അനീക്യമുണ്ട് അത് തീർക്കുന്നത് ബോംബ് ഭൂമി വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തേണ്ട വലിയ ഗതികേടൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല ഇസ്ലാം ഇന്ന് വരെയും വളർന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഇസ്ലാം ഇന്ന് വരെയും വളർന്നു ഹദീഫുകളിലൂടെ ഇസ്ലാം ഇന്ന് വരെയും വളർന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ബോംബ് വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ചുമ്മാറെ ഇടക്കി വിടലുകൊണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഈ സമുദായത്തിന് വളർത്തേണ്ട ഓരോ ഗതികേടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അനാവശ്യ പരിപാടികളിലൂടെയും ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇസ്ലാമിനില്ല പിന്നെ അവര് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവർ ചെയ്യുന്നല്ലോ അതിനാൽ അവരോട് പോയി ചോദിക്കും എനിക്കിവിടെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം ഇസ്ലാം മുഴുവൻ മാനവരാശിയുടെയും രക്തത്തിനും അഭിമാനത്തിനും സമ്പത്തിനും വില കൽപ്പിക്കുന്ന ദർശനം എന്റെ സംസാരം ഈ വിഷയം നീണ്ടുപോകുന്ന പേടി പക്ഷേ ഒരു വിഷയമായി കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ എടുക്കുകയാണ് ആയത്ത് പൂർത്തിയായി എന്നോട് മാപ്പ് തരണം ആദരമായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നു വൈകാരികമായ ഹജ്ജ് ആ ഹജ്ജിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സഹാബാക്കളെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി പ്രസംഗിക്കാൻ ആവേശം വന്നിട്ടല്ല തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേട്ടുപോയിക്കെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് സഹാബത്തിന് മനസ്സിലായി ചോദ്യം ഗാംഭീര്യമായിട്ടാണ് ആ ദിവസത്തിന്റെ നായകനാണ് ദിവസത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയുടെ മുമ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മളെന്ത് പറയും എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിന് പേര് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നത് 
രണ്ടാമതായി ചോദിച്ചു ഇതേതാണ് മാസം സഹാബാക്കളെ മാസത്തിന്റെ നായകനാ ചോദിക്കുന്നത് റമദാ മാസത്തിൽ നിന്ന് ഹാഫത് ചോദിക്കുക ഇതേതാ മാസം ഒന്ന് മൂന്നാമതായി ചോദിക്കുന്നു ഇതേതാണ് സ്ഥലം നാടേതാണ് ഈ നാട്ടിന്റെ നായകനായ നാട്ടിൽ ജനിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സഹാബത്ത് മിണ്ടിയില്ല എല്ലാവരുടെ ചിന്തയും ഏകീകരിച്ചു ദരിദ്രങ്ങളുടെ പ്രസംഗമാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടായിരം വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രസംഗം ഇന്ന ദിമാക്കും പ്രഭാഷണം തീർന്നു പ്രസംഗം തീർന്നു നീട്ടി വരച്ചുള്ള പ്രസംഗം ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടിയാണ് പ്രസംഗം തീർന്നു വേഗ പ്രസംഗം തീർന്നു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊള്ളി ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പടച്ചവരെ അറിയാത്ത പ്രവാചകരെ അറിയാത്ത പരലോകത്തെ അറിയാത്ത ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും അറിയാത്ത തുടക്കവും ഒടുക്കവും അറിയാത്ത വെറും പക്ക ജാഹിരികളായ ആളുകൾ പോലും ഈ മാസത്തിലും ഈ ദിവസത്തിലും ഈ സ്ഥലത്തും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും അഭിമാനത്തിനും സമ്പത്തിനും ആദരവ് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അറിയണം മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉണ്ടാഹിയായ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു തന്ന വിശുദ്ധ ദർശനത്തെ പ്രബോധനം ചെയ്ത നിങ്ങളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സംസ്കാരത്തിന്റെ വീതിയിലൂടെ നടത്തിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലോകാവസാനംവരെയും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ നാടുകളിലും മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും അഭിമാനവും ജീവനും സമ്പത്തും വിശുദ്ധമായിരിക്കും ആദരണീയമായിരിക്കും ആരെങ്കിലും അതിൽ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അവൻ ഹറാമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂർ പഠിക്കുമോ സമുദായം ഈ കാര്യം പഠിക്കുമോ പഠിക്കും നീയത്തി സഹോദരങ്ങളെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പിടിക്കും ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഞാൻ ഹിന്ദുവിനോട് പറയും എന്റെ അമ്മേ എന്നത് ശ്വാസം പിടിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ കേക്ക് കേക്ക് നീ കേക്ക് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതേ പിടിച്ചു എന്റെ അമ്മേന്ന് കൂട്ടത്തിൽ വിളിച്ചു അതെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കഠിനമായ ക്രൂരതയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നേരെ ഭീഷണി ഉയർത്തൽ പിന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കും ഇതെങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കും പത്രക്കാര് പറ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രസംഗിക്കണം നേതാക്കന്മാര് പറയേണ്ട കാര്യം പറയണം അത് നടക്കുമോ നടക്കത്തില്ല പിന്നെ സമുദായമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്മ ഉപദേശിക്കണം തിന്മ തടയണം ന്യൂസിലാന്റിൽ ഭ്രാന്ത് കാണിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ ആ ഭ്രാന്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിന് ശ്രീലങ്കയിൽ അക്രമം കാണിച്ചത് ആരാണോ മുസ്ലിം ആണോ നമുക്ക് വിശ്വാസമേയില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആരാണോ അക്രമം കാണിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വ അവൻ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദി അവന്റെ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദി അവന്റെ സമുദായം തുറന്നിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്നു പറയുക ഞാൻ ബാലരാമപുരംകാരൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അക്രമം കാണിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് രണ്ട് എന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് മൂന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ സമുദായത്തിന് ബാധ്യത ബാധ്യതയാണ് മാപ്പ് സാക്ഷികളെ പറ്റി കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഇടിച്ചു കൊല്ലാൻ തോന്നും ഭയങ്കര വിരോധമാണ് മാപ്പ് സാക്ഷികളോട് അവരെല്ലാം കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് അതുപോലെ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ന്യൂസുകളുണ്ട് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം എന്ന് വേറെ കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ അവരോട് കടുത്ത വിരോധമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഹദീഫ് ആദരവായ റസൂർ മരളി എല്ലാവരുടെ രഹസ്യവും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷേ മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ രഹസ്യവും സൂക്ഷിക്കണം മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പോകുന്നു 
രണ്ട് ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുന്നു മൂന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ പോകുന്നു ആ രഹസ്യം ആദ്യം തിരുത്തണം തിരുത്തുന്നില്ലയോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം ഉദാഹരണത്തില് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മാജിദ് മോദി എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് രഹസ്യമാണ് ചുമ്മാ ഉടനെ ഫോണിൽ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തെറ്റാണത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഹലാലായ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാം എനിക്കത് വ്യഭിചരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ട് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ സുഹൃത്താണ് നിങ്ങൾ കടമയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ് തെമ്മാടിത്തരത്തിൽ ഇത് മാറണം ഞാൻ മാറത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ബന്ധുക്കളോട് പറയണം പുസ്താദന്മാരോട് പറയണം പോലീസിനെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ധർമ്മ ബാധ്യതയാണ് ഹദീഫ് രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം രഹസ്യമാണ് എനിക്ക് ലണ്ടനിൽ പോകണം രഹസ്യം പറഞ്ഞു ഉടനെ പുസ്താദ് ലണ്ടനിൽ പോകുന്നുണ്ടേ ഒന്ന് പതുക്കെ മിണ്ടാൻ വളരെ പറ്റി അറിയിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അത് ന്യായമായ രഹസ്യം കൊടൈക്കലാൽ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും തണുപ്പ് തൊടാൻ പോട്ട എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പോവുക പറ്റത്തില്ല സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുന്നു വിടത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും പണം മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സഹോദരങ്ങളെ സമുദായത്തിലെ ബാധ്യതയാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ മോൻ കാണിക്കുന്ന അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മോനുമായിട്ട് ബന്ധം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു നമുക്ക് സജീവമാക്കാൻ തോഫീ കർമ്മമാറാകട്ടെ ഈ ഹദീദ് മോർക്കിൻ രഹസ്യം രഹസ്യമാണ് പരസ്യമാക്കരുത് എന്നാൽ കൊല വ്യഭിചാരം കൊള്ള ഇത് മൂന്ന് രഹസ്യമല്ല ഉടനെ അത് പുറത്തറിയിക്കണം ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കണം അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വിശദീകരണം പറഞ്ഞത് റമദാമാസം വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നല്ല അവസരമാണ് അവരുമായി നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ പള്ളിയിലും മറ്റും വരും നമ്മളവർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരും ഇനി പള്ളിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരെ നിങ്ങൾ നല്ല പൊതിയെ പൊതിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ബാലരാമപുരം ടൗൺ ജമാഅത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജമീയത്തൊരു മാഹിന്ദ് ആ നോമ്പുതറ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തുവിടും ജനങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ കുരുക്കുകൾ അഴിയും മാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമാന്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും സ്വീകരിക്കത്തില്ല റോട്ടിനെ നടുക്ക് പോയി നിന്ന് മുണ്ടെല്ലാം മടക്കി കുത്തി എന്നിട്ട് ഒരു കൈയുണ്ട് ചമ്മന്തി വാരി വേറൊരു കൈയുണ്ട് കഞ്ഞി വാരി ഇങ്ങനെ പറക്കി പറക്കി ആൾക്കാർക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ കൂടെ പോയി കൊടുക്കാൻ പറയാം ആൾക്കാർ നല്ല പാക്കറ്റിലാക്കി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതിയ സ്ഥാപനം ഓച്ചിറ ദാർദ്രൂമിൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ദിവസവും ഇരുന്നൂറ് പേര് മുത്താലിമീങ്ങളും മുസ്താദന്മാരും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും മാഷാള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ വരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പല സ്ഥലത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടും അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ കഞ്ഞി അത് ചെറിയ പാക്കറ്റിനാക്കി ഞങ്ങൾ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ സയ്യിദ് ഹസനി അക്കാഡമിയിൽ എഴുതും പടച്ചവനോട് ആദരവ് പടച്ചവരെ പടച്ചവരെ ആദരിക്കുക പടച്ചവരെ ആരാധിക്കുക പടപ്പുകളെ ആദരിക്കുക ഈ ചെറിയ പ്രമേയം വെച്ച് ചെറിയ കിറ്റിലാക്കും വൈകുന്നേരം രണ്ട് ട്രെയിന് വടക്കേട്ടോ തെക്കോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി വിതരണം ചെയ്യും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കായംകുളത്ത് നിന്നും വണ്ടി വിടുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ കഞ്ഞി കിട്ടും കേട്ട അത് മേടിക്കുന്നു അവർ ബ്യാഗിൽ ഭദ്രമാക്കി വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നെങ്കിൽ പള്ളിയിലോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരും അല്ലെ നമ്മൾ സാധനം അവർക്ക് കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കും പോഷ് നോമ്പ് തുറ പല്ലായി വേണ്ടാത് നോമ്പ് തുറ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂഡൽഹി നോമ്പ് തുറയുണ്ട് രണ്ട് മതിയിലേറെ നോമ്പ് തുറയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊറേ പൈസ മുടക്കി ആളുകളെ നിസ്കാരവുമില്ല
രണ്ടാമത്തോട് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി നോമ്പുറ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാധനം എടുത്ത് പള്ളിയിലോട്ട് വരും പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിരിക്കും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊടുക്കും ഇന്ന് മാഷാന്ന മദീനയിൽ അത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ മധുരിവിന് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി പോകേണ്ടി വന്നു മധുരിവ് സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ വിഷപ്പുമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടം തുടങ്ങി മസ്ജിദ് നബിയുടെ മറുഭാഗത്താണ് എത്തേണ്ടത് വഴി നിങ്ങളെ ആളുകൾ തരുന്നത് മേടിച്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു അവിടെ പോയി ഏമ്പക്കം വിട്ട് ഉസ്താദിനോട് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഫുൾ വയർ ഫുൾ ടാങ്കായി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ് മേടിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അത് മേടിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു 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 അവിടെ എത്തി ഏമ്പക്കം വിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉസ്താദുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു മകരിവ് നിസ്കരിച്ചു ആഹാരം വാലിയ റാഹത്ത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആഹാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഭയങ്കര വിഷമവാ ആഹാരം എങ്ങനെ പാഴാക്കുന്ന എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് കോഴിയെ മേടിച്ചു അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുമോ എല്ലാവരും ഓരോ കോഴി കഴിക്കും ശ്വാസം മുട്ടി അവിടെ കിടന്ന് കഴിക്കും നിന്ന് കഴിക്കുന്നു ഒരാവശ്യവുമില്ല നിങ്ങൾ കോഴി കുറച്ച് കഴിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് സാധുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അള്ളാഹു ജമീത്തൊരു മാഹിന്ദിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഹൈദരാബാദിൽ നാല് നാല് സഹോദരങ്ങൾ ആയിരത്തിൽ പല മാളുകൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ ചെലവില്ലാതെ ദിവസവും ആഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ച് പൈസ ചെലവ് ദിവസവും ആഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണത് അവർ മൊബൈലിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആഹാരം മിച്ചം വന്നാൽ അത് ചീത്തയാക്കാതെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ മൊബൈലിലൂടെ സന്ദേശം അറിയിക്കും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ പോകും സാധനം കൊണ്ടുവരും വേറെ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് വേറൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ സഹോദരങ്ങൾ അമാനത്തായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച വൃത്തിയുള്ള ആഹാരമുണ്ട് വേണ്ടവർ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണം അവർക്ക് മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നു ഇവർ അവർക്ക് ചെന്ന് ആഹാരം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന സഹോ ഈ രീതിയിൽ മിച്ചം വരുന്നു തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറും പത്രങ്ങൾ എത്ര മോശമായിട്ട് എഴുതിയാലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്തെല്ലാം പ്രചാരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടാലും എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം എന്നാൽ തത്വ എന്നാൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിശ്വാസം ശരിയാക്കണം രണ്ട് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധം നന്നാക്കണം മൂന്ന് നമസ്കാരം സക്കാത്ത് പോലുള്ള ആരാധനകൾ നന്നാക്കണം അത് വിടുന്നില്ല വിശ്വാസം ബന്ധം മൂന്ന് ആരാധനകൾ നല്ല നിലയിൽ നിസ്കരിക്കും റമദാനാണ് നന്നായിട്ട് നിസ്കാരം ആരംഭിക്കും അത്താഴം കഴിച്ചു കടന്ന് ഉറങ്ങരുത് എട്ട് മണിക്ക് സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്ന കോലം ഉണ്ടാകരുത് നോമ്പ് തുറയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മകരിവ് നിസ്കരിക്കരുത് മകരി നിസ്കാരം മുടക്കരുത് എന്നല്ല ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് പറയാണ് ജീവിത യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നമ്മൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നല്ല സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ കൂടുതലായി നിർവഹിക്കണം തറാവീഹി നമസ്കരിക്കണം ഫറുദുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ തറാവീഹികൾ ഫറുദുകൾ കലാവീട്ടുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കണം ഈ ഇടക്കാലത്തിന് മസ്സര നമുക്കിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം കഥാ ഉള്ളവർ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അതിനർത്ഥം എന്താ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വേണ്ടെന്ന പലരും അർത്ഥം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവന്മാർ നൃത്തം പോലും നിസ്കാരം മര്യാദയ്ക്ക് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരം കഥാ വീട്ട് വീട്ടാത്തവന്മാരാണ് തറാവീഹി നിസ്കാരം നമ്മൾ കഥാ വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എളുപ്പവഴി പറയുകയാണ് പുരുഷന്മാരായ നമുക്ക് സാധാരണ നമസ്കാരം കഥാ ആകുന്നത് യാത്രകളിലാണ് സുബൈ രണ്ടരക്കാലത്ത് ബഹർ രണ്ടരക്കാലത്ത് അസർ രണ്ടരക്കാലത്ത് ഇഷ രണ്ടരക്കാലത്ത് മകരിമ മൂന്ന് തന്നെ യാത്രയാണെങ്കിൽ തറാവീഹ നമസ്കാരത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടരക്കാലത്ത് സുബൈയുടെ നീയത്തിൽ നിസ്കരിക്കും കഥായി സുബൈയുടെ നീയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടരക്കാലത്ത് ബഹറിന്റെ നീയത്തിൽ 
മൂന്നാമത്തെ അണ്ടറക്കാലത്ത് അസറിന്റെ നീയത്തിൽ നാലാമത്തെ അണ്ടറക്കാലത്ത് ഇഷായിന്റെ നീയത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ അണ്ടറക്കാലത്ത് ഒമ്പത് പത്ത് അത് മഹദിബിന്റെ നീയത്തിൽ ഇസ്ലാം വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കാലത്ത് കൂടി നിസ്കരിക്കും ഇരുപത് ഉറക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കും നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കും രണ്ട് ദിവസത്തെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഭാരം നമ്മുടെ തലയിൽ ഒഴിവായി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമസ്കാരം കഥാവീട്ടിൽ മരണത്തിലെ കടുക്കുകയാണ് സഹോദര ചെറുപ്പക്കാര് ഒരുപാട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ല ഭാരവും മുതുകിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അത് വീട്ടാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വേണം രണ്ട് സക്കാത്ത് ശരിയായിട്ട് കൊടുക്കൽ വിവാദത്താണ് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തിന്റെ നാൽപ്പതിന്റെ ഒരു ഭാഗം രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കണക്കെടുക്കണം കടയാണോ കടയിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ രണ്ടര ശതമാനം അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തിൽ നിന്നും രണ്ടര ശതമാനം നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സക്കാത്തിനെ ഒരു എളുപ്പ വഴി താലീമിന്റെ കിതാബിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമായ വഴി നമ്മളുടെ കൈയിൽ ഡയറി വെക്കൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനും നമ്മൾ സാധുക്കളായ ആവശ്യക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കുടുംബത്തിലെ രോഗിയെ പോയി സന്ദർശിച്ചു രണ്ടായിരം രൂപ സക്കാത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എഴുതി വെക്കൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു അയൽവാസിയായ സഹോദരനെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹം ദരിദ്രനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് സക്കാത്തിന്റെ പൈസ കൊടുത്തു അത് എഴുതി വെച്ചു ഈ രീതിയിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് സക്കാത്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാകും പല ആൾക്കാരും സക്കാത്തിന്റെ ഫുൾ കണക്കെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ അമ്മോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കോടി ഉണ്ടെന്നുള്ള ബാക്കി കാര്യം എന്നാൽ താങ്കൾ അതീത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മോന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്നുമല്ല അത് രണ്ടര ശതമാനം നാൽപ്പതിലൊരു ഭാഗം അത് കൊടുക്കേണ്ട എളുപ്പമായ വഴി ഇത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നാല് അഞ്ച് കാര്യം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് കരാറുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപാടുകൾ നന്നാക്കണം റമദാരാട് കച്ചവടം നന്നാക്കണം റമദാരാട് ഇടപാടുകൾ നന്നാക്കണം ഉദ്യോഗങ്ങൾ നന്നാക്കണം റമദാരാട് കടം കൊടുത്ത് വീട്ടാനുള്ളവർക്ക് കടം കൊടുത്ത് വീട്ടണം റമദാനാണ് പാത്രകൾ പരിപൂർണമായി നിർവഹിക്കണം എന്നോട് നിങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം ധാരാളം പിരിവുകളും മറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പിരിവിന്റെ പിന്നിൽ പലപ്പോഴും പാത്രകളെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഇത് കഠിനമായ കുറ്റമാണ് എന്നെപ്പോലെ പിരിക്കുന്നവരും കുറ്റക്കാരാണ് ആളുകളെ ഉടുപ്പിന് കുത്തിന് പിടിച്ച് ഞാൻ പൈസ നിർബന്ധമായിട്ട് മേടിക്കും ഉസ്താദയിൽ ഞാൻ കടം കൊടുത്ത് വീടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പോലും ആ പൈസ ചോദിച്ചു പോകരുത് സഹോദരങ്ങളെ ഇടപാടുകൾ നന്നാക്കണം എനിക്കുള്ളത് ചോദിച്ചു മേടിക്കണം എന്റെ മുതുകിലുള്ളത് മുഴുവനും കൊടുക്കണം കൊടുത്തില്ലയോ മരണത്തിന് ശേഷം ആരും കൊടുക്കാനുണ്ടാവുകയില്ല വൈകിട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇപ്പം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അലഹമില്ല ഉണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒളിച്ചോടുന്നു അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറയുക അത് വാപ്പാട് അടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പണ്ടേ കള്ളനാണ് വേറെ ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചു അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇടപാടുകൾ നന്നാക്കണം സ്വഭാവം നന്നാക്കണം സഹനതയുടെ ഗുണമുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നീതിയുടെ ഗുണമുണ്ടാക്കണം ന്യായത്തിന്റെ ഗുണമുണ്ടാക്കണം വിനയം വേണം വിട്ടുവീഴ്ച വേണം ഇതാണ് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞവർ ഇവരാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടവർ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ജമ്മിയ ചോലമാഹിന്ദിന്റെ ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടവർ
ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തബലീഗന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തിലെ ഒരുമായുടെ പ്രവർത്തകരാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് ഇവർ തന്നെയാണ് ഭയഭക്തിയുള്ളവർ ഇവർക്കാണ് നൂറ് ശതമാനന്മാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റമദാൻ മാസമാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് തീർക്കുകയാണ് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു അധികമായ ഖുർആാനോദ് ഖുർആാന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ റമദാ മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഖുർആാനിൽ ലളിതമായ ആശയം എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് മുഴുവൻ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ കൈകളിലും അത് എത്തണമെന്ന് ഒരു പേജിൽ ഖുർആൻ ഷരീഫ് അടുത്ത പേജിൽ ലളിതമായ ആശയം നിങ്ങൾക്കതിന്റെ അഭിപ്രായം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് അടുത്ത പ്രിന്റിങ് വരാൻ പോവുകയാണ് വല്ല തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം സന്തോഷത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ഷരീഫ് നമ്മൾ ഓദിൻ കേൾക്കിൻ തറാബീഹ് നമസ്കാരം ഹാസനന്റെ പറയിൽ നിന്ന് കേൾക്കിൻ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി ബഹുന് ശേഷമുള്ള മജിലിസിൽ താൽപര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കും രണ്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ള വഴിയാണ് അധികരിപ്പിക്കും സലാത്ത് അധികമായി ദുവാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തറാവിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അത്താഴത്തിന്റെ സമയത്ത് ചുമ്മാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യും അത്താഴ സമയത്ത് എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ പാവപ്പെട്ട നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്ര ആനന്ദമായിരിക്കും മൂന്ന് നോമ്പിന്റെ നിയമ മര്യാദകൾ പാലിക്കണം പകരിൽ ആഹാര പാനീയങ്ങൾ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം പാടില്ല രാത്രിയിൽ മാന്യമായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം നടത്തിക്കൊണ്ട് പകലിൽ പാടില്ല അനാവശ്യ മസ്തകൾ സമുദായത്തിനിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബഹിബാബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചുമ്മാതെ ഉസ്താദന്മാർ മനുഷ്യരെ വിശ്വാസരാക്കാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അപകടത്തി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും എഴുന്നേറ്റു ശരിക്കും ആഹാരം കഴിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാര്യ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാ അള്ള പറഞ്ഞു ദുവാ ചെയ്തു സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി എന്ത് രസമായിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിം സമുദായമേ നിങ്ങൾ ഐക്യപ്പെട്ട് ഒറ്റ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കും രണ്ട് സമയത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇതര സംഘടനയുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകളെ നിന്ദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കരുത് ബാലാമന ടൗൺ പള്ളിയിൽ ആറഞ്ചിന് ബാങ്ക് അതിനുമ്പ് ആറൊന്നിന് വേറൊരു ബാങ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് പേര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് പേര് ചീത്ത വിളിക്കും എന്ത് പ്രശ്നം ഇത് സമുദായത്തെ നാണം കെടുത്താതിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടു വിരട്ടി പിന്നോട്ടാക്കിയ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതിനുവേണ്ടി കമ്മിറ്റിക്കാർ അവരുടെ കയ്യിലും കാല് പോയി പിടിച്ച് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയും സമുദായത്തെ ലഭ്യമാക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കും ശരി അതുപോലെ തന്നെ അതബുകൾ പാലിക്കും കണ്ണിനെ നാവിനെ കാതിനെ കൈകാലുകളെ സൂക്ഷിക്കും അഞ്ചാമത്തത് എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണ് വയർ ശരീഫനെ സൂക്ഷിക്കും ഇത് എന്റെ എന്റെ ഭാര്യയെ ഉണ്ടാക്കിയ വയറുണ്ടായിട്ട് സമുദായ തീറ്റിച്ച വയറായിരുന്നു തുറന്നു പറയുക ഇത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുമല്ല എന്റെ ഭാര്യ കഴിപ്പിക്കുന്നത് കഴിപ്പിക്കത്തേ ഇല്ല സമുദായമാണ് ഉസ്താദെ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കഴിപ്പിക്കുവാണ് അടിച്ചു കഴിച്ച് ഒരുമാതിരി കോരമായിട്ട് നടക്കുക ആഹാരം പതുക്കിയാക്കി ആഹാരം കുറയ്ക്കി മര്യാദയാണ് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോഴി ബാക്കിയാകൽ ഒരു ബാക്കിയാകത്തില്ല അത് പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ബാലരാമപുരം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകും മാന്യമായി നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും 
ഞാൻ സന്തോഷത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മാന്യമായിട്ട് തരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർത്തിയോടുകൂടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും ആഹാരം വഴിയിൽ വെച്ച ആൾക്കാർ തരും സന്തോഷത്തിൽ മേടിക്കും കഴിക്കും സന്തോഷത്തിൽ കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് മാന്യമായിട്ട് കൊടുക്കും ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഇതാണ് നിയമമര്യാദകൾ സഹോദരങ്ങളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴി ആയത്തിന് അവസാനത്തിൽ പറയുന്നു അധികരിപ്പിക്കും പുരുഷന്മാര് പള്ളിയുടെ മുൻമുൻ സഫുകളിൽ പോയി അധികമായിട്ടിരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഒരു മുസല്ല വലിയൊരു മുസല്ല ഉണ്ടാക്കി വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇട്ട് അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് തസ്ബീഹും കുറച്ച് ദീനിയായ കിതാബുകളും വെച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് നമസ്കാര കുപ്പായം വെച്ച് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അധികമായിട്ട് കഴിയുന്നു പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ദേവിയിൽ പോയിരിക്കരുത് എഴുത്തുകാവിന് കൂലിയുമില്ല പുണ്യമില്ല അവിടെ പോയിരിക്കുക വായി നോക്കിയിരിക്കുന്നു ബസ്സിൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നു ഹാഹു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുത്തിക്കാപ്പ് പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഇമാ മുഖാലി പറയുന്നു ഹറാമാണ് വായി നോക്കിയിരിപ്പ് വീടിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ സഹോദരിമാര് ഇരിക്കരുത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ നല്ല കൂടിയ മുസല്ല മേടിക്കും അത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശമാണ് പള്ളികളില്ല എന്ത് തന്നെ മുസല്ലകളാണ് പക്ഷെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു പാതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാതര കൂടിയ മുസല്ല തുറന്നു പറയും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ജോറൻ മുസല്ല മേടിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ ഒമാനിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ പോവുകയുണ്ടായി എന്റെ മുട്ടുവരെയും അത് കയറി നിന്നു സുജൂത് ചെയ്ത് കിടന്നോണ്ട സുജൂത് ചെയ്തു അത്ര പദപദാണ് മുട്ടുവരെയും ഒരു വല്ലാത്ത കോരം അറബികൾ ചെലവഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കോരത്തിൽ കാണിക്കും മുട്ടുവരെയും മുങ്ങിരിക്കോ സുജൂത് പോയത് കിടന്ന സുജൂത് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ മാന്യമായിട്ട് ഒരു നല്ല മുസല്ല വീട്ടിൽ മേടി ചിടിൻ അവിടെ പെണ്ണുകൾ അവിടെ ഇരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ മുസല്ല നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ളത് എന്നിട്ട് കൂടിയ രണ്ട് മൂന്ന് കസേരയും എല്ലാം ഇട്ട് അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിയും കൂടെ കൊണ്ടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും റബദാൻ നോമാട് കൊടുത്ത് ആൾക്കാർ അടിക്കാതിരിക്കാൻ തസ്മീ പിടിക്കും സുബാർദ 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 മോശമായ ഫിലിമുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മാറ്റൻ ഫിലിമ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇവിടെ മുസല്ലയിലിരിക്കൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ പടച്ചവൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളിത് പാലിച്ചാൽ തക്കവയുണ്ടായി തീരും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ആകെ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഗുണങ്ങളാണ് കടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം എന്നാൽ പേരല്ല ഇസ്ലാം എന്നാൽ മണ്ണല്ല ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഒരു കുടുംബമല്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ഓൺലി ഗുണങ്ങൾ 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 അതിന് ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് റമദാൻ ആ ഗുണങ്ങളിൽ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ചു ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് വഴികൾ ഖുർആൻ വിക്രുദ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോമ്പ് എഴുത്തിക്കാഫ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ റമദ മന്നം വന്ന് നീങ്ങും ആദ്യത്തെ പത്ത് കടക്കും തക്കവയുടെ തക്കവയെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് കടക്കും തക്കുവ കൂടും മൂന്നാമത്തെ പത്ത് കടക്കും നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിൽ ഒരു സുന്ദരനായി യഥാർത്ഥ ഭക്തനായി നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത റമദാനിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അടുത്ത റമദാനിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തക്കവയെ ആർജിക്കാം ഇല്ല മരണം വന്നാൽ ഈ റമദാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായി മരിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ റമദാനിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ